nhóm tăng tài tài lệ tài phẩm ra bà ông nâu bà tích cầm chìa bí xin nà mặt đoàn Cái này chúng ta chung thả sắp bốn ở Cambodia để thả nhau xin đá Nhưng nhóm bàn tài bà tích cầm chìa bàn phạm đoàn ngài Phnom Penh, Chiem Nhiệp, Breng Tạc Cô, Tạc Kê Ô, Chiang Nguyen, Cảm Phung Thầm đứng thả nhau xin đá Nhưng bàn đã đối chế Phnom Penh, Siem Reap khai cả đa khai cả bông cả bông thôm tất cả cả bông sao không chịu đảm ở bên này Kristo ấy có được cái sắc im y song giáo giáo và yến này cái 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 nhóm chia chân chia cỡ đấy hay bong bong để không. À, 그러나 우리는 그리스도 안에서 하나입니다. 어떤 날 그놈 뻐 안경 그 사다지 크루사 때문에. 한국과 캄보디아의 결혼 문화는 많이 다릅니다. 어때 캄지 하이 그. 어 그러나 우리는 그리스도 안에서 성경에 근거를 둔 결혼관을 가지고 있어야 됩니다. mặt ta dương từng học nghĩa từ ta luôn nơi chỉ vừa đặt pi pi này cứ chôn từ tam sẽ có đây bằng riêng nơi phải cùng pi. à, cái đó là chúng ta là Christ tôi nghĩ cái tên mình đó. à, đòi xa cứ dương chia cứ đi bỏi sát. à, hôm nay chủ đề để chậm xí, xem xét 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 첫 번째가 그리스도인이라는 단어를 기억하십시오. 그리스도인 컴플렉트는 그 그리스도인. 한국 사람도 아니고 캄보디아 사람도 아닌 그리스도인으로서의 결혼에 대해서 말씀드리려고 합니다. 이런 모멘 이제 앞에 내가 먼저 했그 메리니 그 선다 달래 내가 달 주방 내 그놈 방. 두 번째 거룩이라는 단어를 보십시오. 라니아 뭔가 솜잡 람르 피어 보리솥. 거룩은 하나님께 속한 단어입니다. 피어 보리솥 니 그지 피어 내 지로 뭐 프레아 프레아 지 맞자. 하나님께서는 우리에게 모든 모든 면에 있어서 거룩하라고 말씀하십니다. 프레아 지 맞자 뭔가 아 영원 내 지로 뭐 보리솥. 그리스도인이 하는 모든 일은 거룩해야 됩니다. ở vậy ta dân thưa khrup tiền ở trời tại bờ sông à, yến này và kết hôn đó, vậy thì khổ lắm, khổ đi mà. Sông bay ta tầm này tầm nông sài ha, nông chỉ vừa đặt pi 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 cứ trời tại miền phía bờ sông. Sáu mươi là những thành phố của chúng ta. Miền phía bờ cọp. À, cái này hello rồi nó khoi nô nha ra quan mi đó. Phía bờ cọp này cứ phía xa Greek cái hai ta khoi nô nha. 아, 우리는 그리스도인이 되면서 세상과는 분리된 삶을 살게 됩니다. 우리의 사귐은 그리스도 안에서의 사귐이 이루어져야 되는 것입니다. 이성끼리의 사귐도 그리스도 อันนี้จะอยู่ได้ดีนะคือเช่นการมีตำแหน่งตำแหน่งรูปยังโปรเซสก็การล้างในขนมเนี่ยชื่อได้ขนมกรีบบอยสัตว์เอ่อย้อน
ไอ้นี่ខ្ញុំនឹងពញ្ញុញអឺយ៉ាងលំអត់តាអពីពីពីវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអឺអីខ្ញុំនឹងហ្នឹងពី
미안 넘 라이크 농지 왜 이런 애들 좀 캉크 농지 왜 이런 그래서 어쩌면 많은 사람들이 이 결혼의 비밀을 모르고 살아갑니다. 그렇지만 농지 트랜 루너 다 어떤 비아트 금방 니. 이 비밀을 알기 위해서는 먼저 하나님의 비밀을 알아야 됩니다. 알아야 됩니다. 장 담바 요당 바 영트르 로 성경 골로새서에 보면 하나님의 비밀은 그리스도라고 말하고 있습니다. 그리고 성경 에베소서에 보면 그리스도의 비밀은 교회라고 말하고 있습니다. 그리고 그 에베소서에서 이 가정은 어, 교회의 비밀은 가정이라고 말하고 있습니다. <웃음> 하나님의 비밀은 그리스도이고 그리스도의 비밀은 교회이고 교회의 비밀은 가정에 숨겨두셨습니다. 그래서 우리는 이 가정에 대해서 가정에 대해서 알게 될때 하나님의 비밀을 알아갈 수 있는 것입니다. 성경에는 하나님이 두 제도를 만드셨다고 기록하고 있습니다. 그것은 가정과 교회라는 것입니다. 구약에서는 가정을 하나님이 만드셨고요. 신약에서는 교회를 하나님이 제정하셨습니다. 가정을 먼저 만드시고 다음에 교회를 세우셨습니다. 구약의 가정에 신약의 결혼의 교회의 비밀을 세워 두신 것입니다. 하나님은 이 부부 사이를 통해서 그리스도와 교회의 모습을 보여주고 싶으셨던 것입니다. 그래서 그리스도인의 결혼은 교회와 그리스도의 관계를 보여주어야 하는 것입니다. 그리고 이 이성교제 세미나를 하면 청년들이 하는 질문들이 있습니다. 혹시 여러분들에서도 이런 궁금증을 가지고 있는 분들이 있을 것입니다. 마음에 드는 사람을 교회로 데려와서 복음을 듣게 하고 그 사람이 구원 받으면 결혼하면 되지 않을까요? 여러분의 생각은 어떻습니까? 이런 질문한 청년에게 이렇게 대답을 해줬습니다. 너는 결혼을 통해서 복음을 전하려고 하는구나. 결혼을 하려는 거니 전도하려는 거니. 너는 왜그 사람을 전도하고 싶은 거니? 그 사람이 하나님을 믿기를 원하는 거니 너랑 결혼하기를 원하는 거니? 하나님은 사람의 마음을 아신다. 하나님이 이렇게 물으실 것이다. 왜 그를 전도하려고 하니? 
아, 여러분 그게 하나님을 위한 것일까요? 나를 위한 것일까요? 나 위해 지가 뭐다 뭐 본투스 넘버 하나님을 이용해서 내가 결혼하고 싶은 것을 것입니다. 그 하나님을 믿는 것이 목적이 아닌 도구가 되는 것입니다. 이런 질문을 하는 청년도 있었습니다. 사랑하는 사람, 마음에 드는 사람하고 결혼하면 되지 않을까요? 여러분의 생각은 어떻습니까? 아, 여러분 이 질문에 뭐라고 대답하시겠습니까? 아, 여러분들의 생각을 들어보고 싶지만 시간이 부족한 것이 아쉽습니다. 제가 말씀드리는 것만 정답은 아니기 때문에 여러분들의 생각도 들어보고 싶습니다. <웃음> 아, 여러분 자녀들하고 또는 교회에서 한번 이야기도 해보시면 좋겠습니다. 저는 그 청년에게 이렇게 대답을 해줬습니다. 사랑이 무엇이라고 생각합니까? 사랑은 단순한 감정이 아닙니다. 사랑한다는 것은 내 인격이 사랑하는 것입니다. 그, 사랑하는 감정은 그 인격의 한 부분일 뿐입니다. 그리스도인의 결혼에 있어서 제일 첫 번째 조건은 어루기 되어야 합니다. 하나님께 속한 것이 바로 거룩입니다. 사랑이 첫째 조건이 아니고 거룩이 첫째 조건입니다. 그것은 거룩이 사랑을 계속해서 지켜주는 힘을 가지기 때문입니다. 교회 청년들 중에 이런 질문을 하는 사람도 있었습니다. 마음에 드는 형제나 자매가 있을 때 자연스럽게 교제하고 사귀다가 결혼하면 되지 않을까요? 실제로 이렇게 결혼하신 분들도 있을 것입니다. 그런데 저는 청년 이렇게 대답을 해줬습니다. 결혼할 수도 있겠지만 결혼이 안될수 있지 않겠느냐? 결혼하지 못하고 둘이 헤어지면 어떻게 무슨 일이 일어날 것 같습니까? 두 사람은 같은 교회에서 생활하기 어렵게 됩니다. 그래서 둘 중에 한 명은 교회를 떠나게 됩니다. 교회만 오면 그 사람을 매주 봐야 되기 때문에 마음이 매우 어려워지는 것입니다. 그렇게 되면 남아있는 한 사람도 교회를 떠나게 되더라고요. 그 주변에 있는 사람들이 그 사람을 향해서 손가락질을 합니다. 너랑 사귀던 사람은 교회를 떠났는데 너는 왜 여기에 있는 거냐고. 
사람들은 마음에 드는 사람이 있을 수 있습니다. 여러분 어떤 사람이 마음에 들까요? 잘생긴 사람이 마음에 들 겁니다. 좋은 직업을 가지고 있으면 마음에 들 것입니다. 이런 사람들이 서로 서로 이렇게 사람을 선택해서 결혼하게 되면 교회는 어려워지는 것입니다. 그 안에 들지 못하는 청년들은 소외감을 느끼게 되는 것입니다. Sum ra bom o de on jiang u ta ot man stong da de ke chong ba nu ku a mi a mi ka ba ke chet. Ta chi chue ga nam da na yo jare sa ki kue so nun chang so de chue yu si nu ko si. Hai krom chom nom de ko pre vi hi klai te chi ke lai de ke dai yu ve vei yu ve chon chup chom kne da bai ru ru ku snai de ko ku so ko. Ba me de nun hong de cha me ran ke ron na nun ge an go. 하나님이 짝지어 주신 사람과 결혼하기를 기도해야 됩니다. 영트라 아티탄 솜덥 앙 모멘 아우 영립 반딥까지 모네 다 영펀첫 다 영트라 아티탄 앙 주입 솜꼼 제 모네 다 앙 화치르르 스무랍 영. 하나의 질문만 더 보겠습니다. 염능 머슴 누워 모이띠엣 주점 크라우. 믿자. 있는 부모님이 계시는데 그 부모님이 믿지 않는 사람과 결혼을 하라고 하는 경우 어떻게 해야 될까요? 뭐든지 어떤 말도 못 그냥 멍컴 아우 그냥 리프까지 모이 내만 주에 다 그냥 들어가 말. 나이 결혼할 나이가 되었고. 알라 그냥 빈위 크롭위 리프가 하이. 부모님들이 교회 안에서 결혼하기 힘들면 구원받지 않은 사람과도 결혼할 수 있다고 이야기를 하십니다. เอ่อพวกมาได้คลาสบารมีกอนอายุกันแต่ชราแต่ดูจีนเนี่ยเปรียบวิอดมีอดมีเนี่ยได้ซ้อมร่วมดำไว้รีบกาจมวยก็จับ
믿는 사람의 아버지는 하나님이시고. 믿지 않는 사람의 아버지는 마귀입니다. 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 결혼하게 되면 하나님과 마귀는 무슨 관계가 됩니까? 하나님과 마귀가 사돈 관계가 되는 것입니다. 여러분 이걸 상상할 수 있겠습니까? 하나님과 마귀가 사돈 된다는 것을 상상할 수 있습니까? 결코 일어나서는 안 되는 일입니다. 그 결혼에 예수님이 가실 수 있겠습니까? 여러분 그 결혼은 예수님이 축복해 줄수 없는 결혼인 것입니다. 세미나를 하기 전에 여러분 두 말씀을 기억해 주시면 좋겠습니다. 사사기 21장 25절을 읽어 주시겠습니다. 사사시대 사람들의 행동하는 기준이었습니다. 하나님의 말씀에 따라서 그들은 행동하지 않았습니다. 자기 생각이 옳은 대로 했습니다. 내 행동에 하고 안 하고를 제, 나, 자기 생각이 결정하는 기준이 되었습니다. 자기가 하고 싶으면 하고 하기 싫으면 안 했습니다. 누가 너는 왜 이렇게 했냐고 물으면 내가 하고 싶으니까 이렇게 대답하면서 살았다는 것입니다. 여러분 자동차가 운전을 하는 도로를 한번 생각해 보십시오. 자동차 가는데 정해진 길이 있습니까? 아니면 내가 가고 싶은 대로 갑니까? 도로에는 이렇게 선이 그려져 있습니다. 그 선을 왜 그어 놨습니까? 이 선을 넘지 말라는 것입니다. 이 선을 넘으면 사고가 난다라는 것입니다. 아, 가까이 갈수 있지만 사고 날수 있기 때문에 돌아가라는 것입니다. 네 생각에 좋은 대로 하지 말고 이 교통 규칙을 지키라는 것입니다. 이 기준을 불편하기 위해서 만든 게 아니라 사람의 생명을 살리기 위해서 만든 것입니다. 
เอ่อเนี่ยไอ้เอ่อถือขอฉบับเนี่ยเอ่อถือกันผลิตนะខ្ញុំគិតថាបើបែបនេះទៅគឺត្រូវនឹងឯងត្រូវតាមត្រូវ
상상하시는 대로 큰 사고가 일어났습니다. 왜 이런 큰 사고가 일어났을까요? 저 트럭이 바로 기준을 어겼기 때문입니다. 여러분들이 하나님의 말씀의 기준을 어기면 이러한 대형 사고가 일어날 수 있는 것입니다. 하나님의 말씀에 역주행하지 마십시오. 하나님께서 말씀하신 결혼 하나님께서 결혼에 대해서 말씀하신 것과 반대 방향으로 움직이지 마십시오. 돌이킬 수 없는 여러분의 삶에 불행이 찾아올 수 있습니다. 이런 세미나를 해야 되는 두 가지 이유를 말씀드리고 싶습니다. 왜 이런 MO 세미나를 하는지 그 목적은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 그리스도인이 믿지 않는 사람과 결혼하지 않아야 되기 때문입니다. 두 번째는 그리스도인이라 하더라도 결혼 전에 반드시 순결을 지켜야 되기 때문입니다. 고린도서 <웃음> 6장 14절 읽어 주십시오. 믿는 자와 믿지 않는 자가 함께 멍해를 매지 말라고 하십니다. 믿는 자와 믿지 않는 자가 결혼하면 무슨 일이 발생한다겠죠? 하나님과 마귀가 무슨 관계가 된다겠습니까? 하나님과 마귀가 사돈 관계가 된다고 말씀드렸습니다. 믿는 자와 믿지 않는 자는 함께 할수 없습니다. 여러분 예배당에 그 불상이 들어와 있는 걸 상상할 수 있습니까? 캄보디아는 사찰이 많은데 그곳에 성경을 들고 가서 성경을 읽는 것이 가능하다고 생각하십니까? เอ่อวัดจิตรานตามภูมิบ่ซั่นจะยิงโยเปรกกุมปีบังเรียนในกระดาษวัดตาเกเกทําไหมยิซอมโรมอ่ะอ่ะมาเกิดเกิดมีข
하나님 결혼은 하나님께서 만드신 제도입니다. 저희 집에 열살 딸이 아들과 여덟 살 짜리 딸이 있습니다. 열살열살된 아들과 여덟 살된 딸이 있습니다. 한 아이가 아들이 아주 정성들여서 이렇게 만들기를 했습니다. 약 3시간 정도에 걸쳐서 아주 멋있게 물건을 만들었습니다. 그런데 이 동생이 그 만든 물건을 망가뜨렸습니다. 세 시간 동안 물건이 망가진 걸본이 아이의 마음은 어땠을까요? นึกเปได้ปอนมาบําพลานแบบนี้อวยได้เก็บบ้านจํานาเปดอตะ ôn mà bấm plan ở với đại chi nhà đại đại kế ba chấm này về yang yu cứ mình mình át tập ở ba này quật khăng khăng à. Anh em kia so, 사람을 위해서 제일 먼저 만드신 것이 바로 이 결혼입니다. Ở với đại bệ chi mệt cha bằng cả tăng bị môn mộc tăng bị đa mộc cứ chỉ là bị 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 như vậy. Thế nên anh em kia so, cái kết hôn rất quan trọng và quan trọng. Thế nên ông 그래서 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 나는 결혼을 귀하게 여기고 있다. 하나님은 결혼을 귀하게 여기고 있다. 그래서 너희들도 이 결혼을 귀하게 여기기를 바란다. <목소리> 결혼을 귀하게 여기는 첫 번째 행동을 말씀하시는데 그것은 침소를 더럽히지 않는 것입니다. 침소를 더럽히지 않는다는 게 무슨 뜻일까요? 결혼 전에 순결을 지키는 것입니다. 결혼 후에도 아내와 남편 이외의 사람과 침소를 사용하지 않는 것입니다. 하나님 오직 한 사람과 한 남자와 한 여자의 결혼만을 하나님은 만드셨습니다. 믿지 않는 자와 결혼한다고 해서 이 혼전 순결을 가벼이 여길 수 있는 것은 아닌 것입니다. 여러분들은 결혼 전에 순결할 순결해야 됩니다. 뿐만 아니라 결혼하고 나서도 여러분들은 순결해야 됩니다. 부부관계 이외의 모든 성적인 관계는 다 결혼을 귀하지 않게 여기는 것입니다. 그래서 하나님께서는 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 반드시 심판하신다고 말씀하셨습니다. 
음행하고 가늠하는 것은 결혼을 파괴한 것들입니다. 한국에 크리스마스 베이비라는 단어가 있습니다. 크리스마스 베이비. 크리스마스 다이라는 단어. 크리스마스 크리스마스는 한국에서 쉬는 날입니다. 본 크리스마스 그리고 사람들은 그날 예수님이 태어나셨다고 알고 있죠. 그런데 그날 이 사람들이 이상한 행동을 합니다. 예수님이 태어나신 날 우리도 아이를 만들자라는 행동을 하는 것입니다. 그것이 결혼 관계 안에서라고 관계 없지만. 결혼하지 않은 사람끼리 그러한 일. 사랑을 고백하는 날 있죠. 캄보디아의 발렌타인데이라고 있습니까? 2월 14일이죠. 한국에도 발렌타인데이가 있습니다. 사랑을 고백하는 날입니다. 그런데 그것을 또 사람들은 죄를 짓는 데 사용합니다. 너는 나를 사랑하느냐고 이렇게 질문을 합니다. 아, 그러면 아, 나는 너를 사랑한다라고 얘기하죠. 아, 그러면 네가 나를 사랑한다는 걸 뭘로 보여줄 거냐고 묻습니다. 어, 그러면 네가 나를 사랑하면 어, 나와 함께 어, 저 모텔로 가자라고 얘기하는 거죠. 아, 이런 일들은 전 세계적으로 아마 일어날 것입니다. 캄보디아에서도 이런 일들이 일어날 수 있을 것입니다. 뭐 주변 사람들이 많이 하면 이것을 주로 여기지도 않습니다. 뭐 심지어 나도 저렇게 한번 해보고 싶다라는 생각까지 하고 하게 됩니다. 자 이와 같은 것들이 바로 하나님께서 심판하시는 행동들이라는 것입니다. 여러분 결혼을 귀하게 여기십시오. 결혼 관계 안에서만 허유 이 성관계만 여러분들이 추구하셔야 됩니다. 여러분들이 이 세미나를 통해서 이두 가지만은 반드시 기억해 주십시오. 자, 소리는 들리지 않지만 같이 한번 따라해 주시면 좋겠습니다. เอ่อซอมจองจามปีจํานดเอ่อผลิตเอกดาลคือปีนี้คือ <cười> <cười> 모든 사람은 결혼 전에 순결을 지켜야 된다. 
결혼 후에는 오직 부부 관계에서만 잠자리를 해야 된다. 이것을 벗어나는 순간, 이것을 어기는 순간 하나님께서 심판하십니다. 하나님을 믿지 않는 사람들이 어떻게 행동하는 것에 대해서는 말씀하지 않으셨습니다. 물론 그들의 음행이나 이런 죄는 하나님 반드시 심판하실 것입니다. 그러나 그리스도인이라고 하는 사람들이 이와 같이 하는 것을 하나님은 더 용납할 수 없는 것입니다. 여러분 이두 가지가 지금 여러분들에게 어떻게 들려질지 모르겠습니다. 꼭 그렇게 해야 됩니까? 라고 들려질지도 모릅니다. 나는 별로 그렇게 하고 싶지 않다라고 생각할 수도 있습니다. 내 주변 사람들은 안 그러는데 라고 생각할 수도 있습니다. 아, 우리 캄보디아에는 참 적용하기 어렵다라고 말할 수도 있습니다. 야, 여러분에게 하나님의 말씀을 지금 말씀드렸습니다. 제 생각을 말씀드리지 않았죠. 성경이 말씀드린 것들을 전달해 드렸습니다. 하나님의 말씀은 진리입니다. 그 진리를 여러분들이 이번에 들으셨습니다. 믿는 자와 믿지 않는 자는 결혼할 수 없다. 모든 사람은 순결을 지켜야 된다. 자, 이 말씀을 들었을 때 여러분들에게는 여러 가지 생각이 일어날 것입니다. 아, 여러분, 우리는 비유를 하셨던 걸 기억하시죠? 여러분, 네 가지의 밭이 나와 있습니다. 그러나 네 가지 밭에서 다 열매를 맺지는 못했습니다. 열매 맺지 못하는 방해물들이 있었죠. 그것은 예수님의 시대나 지금에도 동일합니다. 여러분들이 지금 하나님의 말씀을 들었습니다. 여러분이 이 말씀을 적용하는데 방해물들이 있다는 것을 기억하십시오. 첫 번째 여러분들이 방해물은 감정이라는 것입니다. 아, 이게 옳다. 이게 내 생각에 내가 느끼게 이게 옳다라고 느끼는 것입니다. 하나님은 말씀하셨지만 나는 그거 하기 싫어. 나는 내가 하고 싶은 걸 하고 싶어. 원하는 걸 하고 싶어. 이게 있을 때 여러분의 말씀은 삶에 적용할 수 없어지는 것입니다. 
บ่บ่าวๆគិតបែបនេះគឺមិនអាចយកសក្តិបតនេះ <cười> 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 <cười>